ஹாய் தஸ் குர் அண்ட் யோ வாட்சிங் மீ ஆன் கிரவுண்ட் டிவி ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ஷோவில் இருக்கும் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா என்னோட சேனலில் ஒரு பாட்காஸ்ட் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ திஸ் பாட்காஸ்ட் இஸ் சம்திங் தட் வில் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் கெஸ்ட் கமிங் டு மை ஷோ ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இட் வில் பி அன்ஸ்கிரிப்டட் இட் வில் பி அன்கட் ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஃப்ரம் த ஹார்ட் பேசுகிற மாதிரி ஒரு கண்டென்ட் இதில் வந்து நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பீப்பிள் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னோட ஷோவில் வந்திருக்கிறது வந்து மை கசின் கண்ணா Uh, so in the conversation with you there you this is a conversation with a chess player and uh, this is kanna who is a professional chess player and he has been going to tournaments all around india so kanna hi welcome hi. to the show yeah, welcome to the first uh, podcast ever on crowned tv so tamil la vandha nama podcast pandradhula we are kind of like pioneers in nanikira i think so so or brief mari kudukana like what do you do as a chess player ena yana chess la vandu basic idea ve kedaadu ஸோ நீ இப்போ செஸ் பிளேயர் இருக்கிறதுனால மட்டும் தான் ஓகே இது ஒரு ஸ்போர்ட்டாகவே இருக்குது ஸ்போர்ட்டாக ஒன்றும் அக்செப்ட் பண்ணலை பட் ஸ்போர்ட்டாக இருக்குன்றதே எனக்கு தெரியும் ஸோ கிவ் அ ப்ரீஃப் டு த ஆடியன்ஸ் லைக் ஹவு திஸ் திங் ஒர்க்ஸ் நான் வந்து நைன்டீன் நைன்டி நைன்லேருந்து செஸ் ஆடிட்டுருக்கேன் டோர்னமெண்ட்ஸ்லாம் ஆடிட்டுருக்கேன் ஸோ செஸ்ஸில் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் டோர்னமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதில் செலக்ட் ஆகி அப்புறம் நேஷ்னல் ஐ மீன் ஸ்டேட்டு நேஷ்னல் அந்த மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் டோர்னமெண்ட்ஸ் கண்டக்ட் ஆகிட்டுருக்கோம் அதில் நான் வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் வந்திருக்கேன் ஸோ அண்டர் தேர்ட்டீன் கேட்டகரியில் ஸோ அதுக்கப்புறம் நேஷ்னலில் செகண்ட் வந்திருக்கேன் சில சில கேட்டகரிஸ் அண்டர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல அந்த மாதிரி ஸோ மற்றபடி ரேட்டிங்னு கொடுப்பாங்க ஒரு பிடிஏ ரேட்டிங்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஒரு ரேங்கிங் மாதிரி ரேங்கிங் சிஸ்டம் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஆனது வந்து டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அந்த ரேட்டிங்கில் இருப்பார் கால்சன் தான் வேர்ல்ட் நம்பர் ஒன் ரேங்க்டு அவன் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அந்த ரேங்கிங்கு ஐ மீன் ரேட்டிங்கு ஸோ என்னோடய ரேட்டிங் வந்து தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் சம்திங்கில் இருக்குது தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் டு டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் போயிருக்கேன் ஸோ அந்த ரேட்டில் இருக்குது ஸோ இதில் இன்டர்நேஷ்னல் மாஸ்டர்னால் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அந்த ரேட்டிங்கு ஸோ கிராண்ட் மாஸ்டர்ங்கிறது அதோட ஹையராக டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு ஒரு கேட்டகரி இந்த அண்டர் நைன்டீன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி மாதிரி ஒவ்வொரு இது வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து ரேட்டிங் மூலமாக நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நீ வந்து ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து ஃபிட்னஸ்க்கு வந்து ஒரு தனி பாட் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ நீ அதை சொல்கிற அந்த செஸ் ஃபிட் அப்படின்றதும் இந்த செஸ் அத்லெட்ன்றதும் வந்து செட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் செஸ் அஸ் அ மென்டல் கேம் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் டு கோ அலாங் வித்ன்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணுற ஸோ நீ உன்னோட டோர்னமெண்ட் கலீக்ஸுக்கோ உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குமே வந்து நீ சொல்கிற விஷயம் தான் ஃபிட்டாக இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற இந்த கேம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த தாட் வந்து நீ நிறைய புக்ஸ் படிப்பேன்றது எனக்கு தெரியும் ஸோ அந்த இதுலேருந்து நீ எடுத்ததா இல்லை முன்னாடியிருந்தே உனக்கு இதோட அலைன்மெண்ட் இதுக்கு இருக்குன்றது உனக்கு ஏதாவது தாட்ஸ் மாதிரி தெரிஞ்சுருக்க அதான் சின்ன வயசில் நானும் ரொம்ப ரொம்ப ஒல்லியாக கொஞ்சம் அன்ஃபிட்டாக தான் இருந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் சில இன்ஸ்பிரேஷன் மூலமாக அதாவது ரெஸ்லிங்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சு சொல்லிட்டு பேண்ட்டு ஸோ அந்த இதெல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் சரி நம்மளும் ஒர்க் அவுட் பண்ணலான்னு ஒரு அந்த டுவெல் இயர்ஸ்லேருந்து சும்மா வீட்டில் டம்பிள்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸ்மால் டம்பிள்ஸ் அதை வச்சு எனக்கு நீங்கள் அதெல்லாம் அனுப்புவீங்க ஃபஸ்ட் அந்த சின்ன ஃபோனில் வந்து நம்மளே வந்து வரையலாம் ஏதாவது ஒரு இது மாதிரி ஸோ அதில் வந்து இப்படி ஒரு பாஸ்டர் இருக்கும் ஸோ நீ உங்கள் அப்பாவை எனக்கு அனுப்பிட்டு உங்கள்ட்ட இருக்கிற ஆட்டில் எனக்கு அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஸோ அதில் கீழே சூப்பர் ஹியூமன்ன்ற மாதிரி ஏதோ போட்டில் எனக்கு அனுப்புங்க ஞாபகம் இருக்குது ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன வயசுலேருந்து கொஞ்சம் டுவெல் இயர்ஸ்லேருந்து நான் டம்பிள்ஸ் வச்சு ஏதோ ஒர்க் அவுட் பண்ணுவேன் பட் அது ரீ அதுக்கப்புறம் லேட்டராக அந்த புக்ஸ்லாம் படிக்கும்போது தான் ஃபிட்னஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ ஃபிட்டாக ஐ மீன் அந்த ஃபிட்னஸ் வந்து மற்ற மென்டல் இதுக்கும் யூஸ் ஆகுங்கிற மாதிரி எனக்கு தெரிய வந்துச்சு ஸோ அதனால தான் இப்போ நான் அதை வந்து ரொம்ப ப்ராப்பகேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் பட் இனிஷியலாக நான் வந்து சும்மா ஃபிட்டாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஹெல்த் அதுக்காக ஆரம்பிச்சது பட் அதுக்கப்புறம் லேட்டஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கும் அது வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரி ஓகே இப்போ செஸ் கம்யூனிட்டின்றது வந்து இப்போ நீ சொன்ன மாதிரி எனக்கு நிறையா சொல்லியிருக்கு இந்த மாதிரி செஸ்ஸுக்கு வந்து ஒன்றும் யார்ட்டும் ரொம்ப அவேர்னஸ் இல்லை ஸோ இப்போ ஜென்ரலாக கிரிக்கெட்டுக்கு வந்து நம்ம அலைண்டாக இருக்க மாதிரி வேறு அந்த ஸ்போர்ட்டுமே நம்ம இருக்க மாட்டோம் ஸோ செஸ்ஸுன்றது இன்னும் ஒரு
ஜிஎம் ஆனா கிராண்ட் மாஸ்டரா ஸோ அது கூட ஒரு ரெண்டு கம்பெனிலாம் ஸ்பான்சர் பண்ணி ஒரு அவன் கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆகிறதுக்காகவும் அந்த டோர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்போஷர் ஆகிறதுக்கும் கொஞ்சம் ஃபைவ் லேக் இது பண்ணாங்க அப்படி ஆனதுக்கும் ஏதோ ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் வச்சு பண்ணாங்க ஃபைவ் லேக் ஆமா ஏன்னா செலவு நிறைய ஆகும் அதாவது அப்ரா எல்லாம் போய் டோர்னமெண்ட்ஸ் நல்ல டோர்னமெண்ட்ஸ் ஆகிறதுக்கு அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி இப்ப ரீசெண்டா பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க பட் ஆனா ஹோல் ஸ்கேலா அந்த டோர்னமெண்ட்ஸ் பிளஸ் அந்த அதுல இருந்து மீடியா ஐ மீன் எல்லாருக்கும் போய் சேர்க்கறதுக்கு இன்னும் ஒலிம்பியாடாங்க <laughs> 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 அப்புறம் அதோ ஸ்க்ரோல் டாட் இன் அப்புறம் அந்த மாதிரி சில இதுல நியூஸ்லாம் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் அதெல்லாம் சில செஸ் பிளேயர்ஸ் வந்து இதுவா இருப்பாங்க ஜர்னலிஸ்ட் மாதிரி ஆர்டிகல்ஸ்லாம் போடுவாங்க ஸோ அது மூலமா பிளே செஸ் அண்ட் டூ ஜர்னலிசம் ஆமா சும்மா செஸ் ப்ரொஃபஷனல்னா நிறைய இது இருக்கு அதுல ஆக்சுவலா செஸ் ப்ரொஃபஷனல்னா சில செஸ் போட்டோகிராஃபி எடுப்பாங்க இந்த மாதிரி ஜேர்னலிசம் மாதிரி ஆர்டிகல்ஸ் பண்றது ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இது இருக்கு போஸ்ட் மாதிரி ஸோ அது மூலமா கொஞ்சம் எக்ஸ்போஷர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனிஸ் வந்து அவங்களா maybe also their interest they will sponsor but tournaments ku vandu generally ipo or tournament vandu or venue la nadathrom nu nenikranga na or college and the college vandu and the venue sponsor pannum illadi or mandapo na avanga and the mandapo the kudupanga illadi college la solla adha college adha mari schools so and the mari avanga avanga konjam pannuvanga sila mathapadi companies um sponsor panna and the konjam idu irukum exposure irukum so okay so ipo nee vandu kittata or 12 13 years old antirukya adhu mari irukum 12 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 
இல்ல அதான் அது அந்த பர்சனாலிட்டியை பொறுத்து மாறும் ஸோ ஒவ்வொரு பர்சனாலிட்டி எப்படி இருக்காங்க ஸோ ஆன் த போர்ட் சில பேர் வந்து ரொம்ப பதட்டமா இருக்க மாதிரி நர்வஸா இருக்க மாதிரி இருக்கும் நடிப்பாங்க இல்ல இல்ல அப்படிதான் இருப்பாங்க அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காவே அப்படிதான் சோ அவங்க எல்லாம் வந்து இப்போ ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க ஃபீல் பண்ற மாதிரி ரியாக்ஷன் எல்லாம் காமிப்பாங்க அந்த மாதிரி எதாவது பண்ணுவாங்க சில பேர் ரொம்ப காமா இருப்பாங்க சோ அந்த இது ஆக்சுவலா ஆப்பனண்ட்டுக்கு வந்து தெரியாம இருக்கணுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் அந்த மாதிரி சில பேர் மாதிரி சோ அந்த மாதிரி இருக்கனால அவ்வளவா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண மாட்டோம் பட் அதாவது கேம் விளாண்டு ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணி தோத்துட்டோம்னா கொஞ்சம் ஃபீலிங் இருக்கும் பட் அந்த மாதிரி எக்ஸ்போஸ் பண்ண முடியாது அந்த ஃபீலிங் அழகா செய்வாங்களா கேம் தோத்துட்டு ஆஹ் நிறைய பேர் சின்ன பசங்களா இல்ல நம்ம உன்னோட ஏஜ்ல இருக்காங்க இல்ல இல்ல ஏஜ்ல இல்ல பட் நிறைய பேர் கொஞ்சம் அழுவாங்க டோர்னமெண்ட்ல விளையாண்டு இருக்கும் போது எப்படியே ஏதாவது தோக்குறாங்கன்னா கொஞ்சம் அழ ஆரம்பிச்சிருவாங்க ரொம்ப வருஷம் விளாண்டு இருந்தவங்களும் அந்த மாதிரி இருப்பாங்களா ஒரு <laughs> 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 as a full time so college la vandu enna da avanga rebellious ah irundhalo they like pushed you towards playing chess so and the college ku vandu enna concern ah irundhuchu why were they not supportive of you nee chess la adapona nee for example edho or tournament la poi jeikira appadina by end of the day avangala than vandu pride so alaga pass university la padikira paya vandu jeichirukka appo so why were they like indha mari pove kudadhu leave dhan kudukka matanga solla illa so avanga amma over the time kudutirupa anga vara matra vara matra anga So, I don't know what that is. I personally don't know like, how they talk to you or how they talk to your mom. So, I don't know what that is. Why did they like, feel very awkward to send you to work on it? No, I was actually going to choose the merit of the college. Mm-hmm. So, if you celebrate the sports quota, you can choose the counseling. You can choose the sports quota. But, if you choose the sports quota, you can choose the merit of the college. You can choose the merit of the college. So, if you have that, you can choose the normal student. ஸோ அதனால மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ணும் போது நான் வர மாட்டேங்கிறேன் அந்த மாதிரிதான் பாப்பாங்களே தவிர என்ன ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ங்கிற மாதிரி அவங்க தெரியும் அதான் அந்த அளவுக்கு அவங்க ஸ்போர்ட்ஸ் அவ்வளவா இம்பார்டன்ஸ் கொடுக்கல அதாவது ஸ்போர்ட்ஸ்க்காக எடுத்திருந்தாங்க இல்ல அந்த மாதிரினா அது ஒரு இன்னொன்னு டீம் ஸ்போர்ட்ஸ்னா கொஞ்சம் இம்பார்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க வேற ஏதாவது பிசிக்கல் ஸ்போர்ட்ஸ்னா செஸ்ங்கிறத பத்தி அவ்வளவு இருக்கு நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அந்த பிடி இருப்பாருல்ல அவரு அவருக்கும் செஸ் பத்தி இல்ல அவருக்கும் செஸ் பத்தி இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லாதனால அவர் வந்து மத்தவங்கள்ட்ட சொல்லி இது பண்ண முடியாது ஆமா அந்த மாதிரி அப்படி இருந்துச்சு நான் படிக்கும் போது சோ அப்படி இருந்தனால அவ்வளவா அலோ பண்ணல சரி இப்போ இது இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் செஸ் அஸ் கேம் வச்சிருக்க சோ இப்ப நீ கன்சிஸ்டன்டா ஒரு ஊருக்கு போய் போய் விளையாடும் போது இத ஃபுல் டைமா பண்றது இருக்காங்க சோ தேர் இஸ் இஸ் ஆபரேட்டிங் காஸ்ட் ஃபார் யூ டு பே தி டோர்னமென்ட்டோட ஃபீ பே பண்ணனும் பிளஸ் அங்க போனா உங்களுக்கு இது காஸ்ட்லாம் இருக்கு சோ இது வந்து நீ லாங் டர்மா ஒரு டைம் பண்ணனும் சொல்லும்போது இது எப்படி பேலன்ஸ் பண்றாங்க ஹவ் டு தே இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ ஃபுல் டைமா ஒரு ஜாப் பண்ணினா யூ கான் ஃபோகஸ் ஆன் கோயிங் அண்ட் ப்ளேயிங் டு ஒரு டோர்னமென்ட் ஆட முடியாது சோ இந்த காஸ்ட்லாம் மேனேஜ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப ரைட்டா சோ இப்ப ஒன்ஸ் இப்ப நீ ஒரு ஸ்பான்சர் வச்சிருக்கனா பிரச்சனை இல்ல அவர் சொன்ன மாதிரி யாரோ ஒரு பையனுக்கு ஸ்பான்சர் பண்றாங்கன்னா டிராவல் எல்லாம் பாத்துறாங்க So, this is the LRB possible. So, for example, like, if you are in the final, like, how is this experience as a chess player who does uh, tournaments occasionally? That's why, in general, we can do long term. So, initially, we can support the parents to support the kids. We can do it at age. So, if you go to the lower level, you can do it at the lower level. Or, you can do it at the job. You can do it at the degree. You can do it at the job. டுவெல்த்தை வச்சு கூட ரொம்ப லெவலுக்கு போகும்போது ஒரு ஐஎம் லெவல் அந்த டூ த்ரீ ஃபைவ் ஜீரோ ரேட்டிங்க்கு மேலே போனால் ஏதாவது ரயில்வேஸ் ஜாபு இல்லை பேங்க்கில் இல்லை அந்த மாதிரி சில கம்பெனிஸில் ஜாப்ஸ் மாதிரி கிடைக்கும் இல்லை ஸ்பான்சர் மாதிரி அவங்க மந்த்லி இவ்வளோ கொடுப்போம் நாங்கள் எங்கள் கம்பெனிக்கு நீங்கள் ஆடுற மாதிரி ஆடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க ஸோ ரெக்ரூட் மாதிரி பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அது வந்து ஒரு லெவலுக்கு போனால் தான் அப்படி போகாத பட்சத்தில் நம்மளாக தான் ஏதாவது பார்த்துக்கணும் ஸோ அதில் வந்து இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சில பேர் அதனால தான் வந்து இதுவும் பண்ணுவாங்க ஸ்டடிஸும் முடிச்சிருக்காங்க சில பசங்கள்லாம் பிஇ முடிச்சுட்டு எம்பிஏ முடிச்சுட்டு பேங்க்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்ட
அதே நேரத்தில் செஸ்ஸும் அப்பப்போ ஆடுவாங்க ஸோ பேங்க்கில் வந்து கொஞ்சம் அலோவ் பண்ணுறதுனால அவங்க ஆட முடியுது அப்படி பண்ண பண்ணலனா அவங்க செஸ் வந்து ஆக்சுவலாக கம் கம்ப்ளீட்டாக ஆட முடியாது ஏதாவது வருஷத்துக்கு ஒரு ஒன்று ரெண்டு ஒரு மட்டும் தான் ஆடுற மாதிரி பண்ணால் கன்சிஸ்டன்சி இல்லாமல் பர்ஃபார்ம் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண முடியாது பட் அந்த சப்போர்ட் கிடச்சிச்சுன்னா மேபி பண்ணலாம் ஸோ அது கஷ்டம் அப்படி இல்லாத பஸ்ஸில் மேபி கோச்சிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ செஸ் மட்டும் தான் இருக்காங்கன்னா ஸோ ஒரு ஸ்டேஜ் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்க கோச்சிங் சைடில் பண்ணிக்கிட்டு அந்த இதில் வர அமௌண்ட்டை வச்சு அவங்க வந்து என்ட்ரி ஃபீஸ் அந்த ட்ராவல் அதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுவோம் நீ சொல்லுவ கோச் பண்ணும்போதும் இது அகெய்ன் இதுதான் ஸ்டடிஸ் வர்சஸ் கேம் மாதிரி கோச் ஃபுல்லாக பண்ணால் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது லைக் யூ பி டீச்சிங் உனக்கு உன்னோட லெவல் ஆஃப் செஸ்ஸுக்கு கீழே உள்ளவங்க கோச் பண்ணும்போது நம்மளோட லெவல் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லெவலுக்கு போயிடும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பர்சத்தில் நீ என்ன சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ அதையும் பேலன்ஸ் பண்ணுறவங்க ஒன்றும் இருக்காங்களா லைக் இப்போ வந்து ப்ரொஃபஷனல் கோச் அப்படின்னு போகாமல் ஒன்று ஜஸ்ட் டீச்சர்ஸ் ஃபார் அ லைஃப் டைம் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் கோச்சிங்கும் பண்ணிவிட்டு அதை வச்சு சப்போர்ட் பண்ணி கேம்ஸ் ஆடுறவங்க இருக்காங்களா இல்லை ஹவு டஸ் திஸ் ஒர்க் ஆ அதான் இது இது இன்னும் கரெக்டாக என்ன இன்னும் காம்ப்ளெக்ஸான சுச்சுவேஷனாக தான் இருக்கும் இன்னும் அது இப்படி தான் சொல்ல முடியாது ஸோ நிறைய பேர் நிறைய விதத்தில் இருக்காங்க சில பேர் ஒன்லி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் பிளேயிங் சில பேர் ஒன்லி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் கோச்சிங் சில பேர் ரெண்டையும் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த ரெண்டு பண்ண ட்ரை பண்ண ரெண்டும் பண்ணுறவங்களையும் சில பேர் வந்து இதனால அவங்க அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கோச் பண்ணுறதுனால அவங்க பெருமை குறையுதுன்னு சொல்கிறாங்க சில பேர் அதெல்லாம் இல்லை ஓகே அப்படிங்கிறாங்க சில பேர் அது மூலமா கூட ஹெல்ப் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க இண்டிவிஜுவல் இதை பொறுத்து இன்னொன்று நம்ம எந்த மாதிரி கோச் பண்றோம்னு இருக்கு இப்ப நம்ம லெவல் ஒரு லெவல்ல இருக்குன்னா நம்ம ரொம்ப கீழே கோச் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அது மூலமா நம்ம லெவல் குறைய சான்ஸ் இருக்கு பட் கொஞ்சம் கம்மியான லெவல்ல நம்ம மெட்டீரியல் அவங்களுக்கு கோச் பண்ற மெட்டீரியலும் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஸ்டாண்டர்டா இருந்துச்சுன்னா அது மூலமா நமக்கும் வந்து ஹெல்ப் ஆகுமே தவிர ரொம்ப டிக்ரீஸ் ஆக சான்ஸ் இல்லை லெவல் ஸோ இப்போ நீ ரீசெண்டாக நிறையா இதெல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் செமினார்ஸ் ஆன் ஒர்க் ஷாப்ஸ் எல்லாம் ரீசெண்டாக விஸ்வநாதானந்தோட ஒரு என்னது கேம்ப் டூ டே கேம்ப் ஈவெண்ட் பேர் கோச் கேம்ப்பா கேம்ப் கோச் சாம் கோச் சாம் கோச் சாம் கோச் ஓகே ஸோ இப்போ இப்போ விஸ்வநாதானந்த் வந்து இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் நம்மளுக்கு ஆஸ் அ இந்தியனா ஆஸ் அ தமிழ் கையா நம்மளுக்கு விஸ்வநாதானந்த் வந்து செஸ்லா தான் தெரியும் இப்போ அவரும் இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த இதில் இன்னும் அவர் சேர்ந்துருக்காரு என்ன கேம்ன்றது நம்ம கண்டுக்க மாட்டோம் ஏன்னா மேக்னஸ் கால்ஸ்ன்றது இட்ஸ் நாட் அ நேம் தட் யூ ஆஃபன் ஹியர் இன் தமிழ்நாடு ஸோ இப்போ அவர் பண்ணுற மாதிரி இப்போ சென்னையில் அதான் ட்ரெண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இஃப் யூ ஆர் சம் குட் அட் சம்திங் இன்ஸ்டர் ஆஃப் டூயிங் இட் யூ டெல் பீப்புள் தட் ஐ வில் டீச் யூ திஸ் ஸோ நான் ஒரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டர் அப்படின்னா நான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்ணாமல் நான் உங்களுக்கு டிஜிட்டல் மார்க்கெட் சொல்லி தரேன் சொல்லிட்டு ஐ வில் ஆஸ்ட் பீப்புள் டு கம் டு மீ ஐ வில் டீச் தம் எவ்ரி திங் ஐ வில் கெட் பெயிட் வித் தட் ஸோ இப்போ விஸ்வநாத் லெவலில் இருக்கிற மாதிரி ஆர் பீப்புள் பிலோ தட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டர்நேஷனல் மாஸ்டர்ஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்க இதை வந்து ஃபுல் டைம் ஜாபாக பண்ணுறாங்களா லைக் கண்டிப்பாக மிஸ் ஒர்க் ஷாப் அண்ட் கெட்டிங் டு ட்ரெயின் பீப்புள் அதாவது கோச்சா மட்டும் இருக்க மாதிரி கோச்சா இல்லாமல் லைக் கண்டிப்பாக ஒர்க் ஷாப்ஸ் டு மாஸ் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் லைக் இப்போ ஒன் ஆன் ஒன்னாக இல்லாமல் இல்லை லைக் ஒரு ட்ரைனிங் அகாடமி மாதிரி வைக்காமல் இப்போ நீ போய் சாம் கோச் வந்து ஒரு பெரிய ஈவெண்ட் மாதிரி நான் சொல்ல ஸோ அது மாதிரி ரீசெண்டாக ரெண்டு மூணு அட்டம் பண்ணியும் ஒன்று அட்டம் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு மூணு அட்டம் பண்ணியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் இல்லை அது வந்து லைக் இஸ் இட் லைக் ரெக்கரண்ட் திங்காக இல்லை ஒன்லி பிக் பிக் ஷாஸ் கேண்ட் விட்டாங்க அதான் வேற ஒரு ரெண்டு ஒரு கேம்ப் ரெண்டு கேம்ப் அட்டன் பண்ணேன் ஸோ அதான் அவங்க வந்து கோச்சாக தான் இருப்பாங்க ஜென்ரலாக இப்போ ஆனந்த் மட்டும்தான் இப்போ பிளேயராக இருந்துகிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணார் பட் ஜென்ரலாக வந்து கோச்சஸ் வந்து கேம்ப் மாதிரி வைப்பாங்க சும்மா ஒரு ஆள் இண்டிவிஜுவலாக கோச் பண்ணுறது இப்போ எல்லாம் கேம்ப்பாக வச்சா ஒரு அஞ்சு பேர் பத்து பேர் இல்லை தேர்ட்டி மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி அந்த மாதிரி ஸோ கேம்ப் வைக்கும்போது அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிஸ் இதுவாக இருக்கும் ரெண்டு பேருக்குமே பெட்டராக இருக்கும் அதாவது அந்த கோச்சுக்கும் கொஞ்சம் நிறையா கிடைக்கும் அதே மாதிரி பிளேயர்ஸ்க்கும் கொஞ்சம் கம்மியான ரேட்டில் அதே இதை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லை அது எவ்வளோ இன்சைட்ஃபுல்லாக இருக்கும் எனக்கு ஆக்சுவலாக போகும்போது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ வந்து தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட்ல இருக்க ஸோ விஷ்ணா இஸ் அரௌண்ட் டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் இருக்கு ஸோ இதுல இருந்து இன்சைட்ஸ் கிடைக்கிறது வந்து உனக்கு
பிராக்டிஸ் பண்ணா தான் அது வந்து ஸோ நர்சரி நம்மளுக்கு அது ஒர்க் ஆகணும்னு சொல்ல முடியாது பிகாஸ் ஆமாம் எல்லாமே வேற வேற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு செஸ் கேமில் எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு லைக் ஏன்னா இப்போ இப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு டோர்னமெண்ட் போகிற அப்படின்னா தெல் பி டூ ஹண்ட்ரட் கேம்ஸ் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோ டூ ஹண்ட்ரட் கேம்ஸு வில் ஹாவ் அ ஸ்பெசிஃபிக் இது இருக்கும் ஸோ ஹவ் ஆர் த ப்ராபிலிட்டிஸ் தட் ஹாவ் த சேம் கேம் பீங் பிளேட் பை டூ பீப்புள் அப்போ எத்தனை பாசிபிள் இது ஏதாவது இருக்குங்களா அது மாதிரி ஏதாவது இருக்கா இல்லை அதான் ரொம்ப ரேண்டமாக இருக்கும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ஓப்பனிங்கில் ஃபஸ்ட்டு மூவே ஒயிட்டுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ அதுக்கு பிளாக் டுவெண்ட்டி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரி அது அந்த பெர்மிட்டேஷன் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி போக போக அந்த ஒரு சிக்ஸ் மூவ்ஸ்க்கே ரொம்ப நிறையா வந்துடும் அதாவது கம்ப்யூட்டரால் கூட இது பண்ண முடியாது அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இந்த யூனிவர்ஸோட நம்பர் ஆஃப் யூனிக் செஸ் கேம்ஸ் வந்து அதிகங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓ அப்படியா ஆமாம் சரி ஆனால் இப்போது நான் வந்து ஒரு நொவைஸ் செஸ் பிளேயர் வச்சுக்கோ அடுத்த பிளேயரால் நான் என்ன விளாட போகிறேன்னு கெஸ்ட் பண்ண முடியும்ல ஆனால் அதே நேரத்தில் சில பிளேயர்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி திங்க் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது அதாவது ஒரே கேம் வந்து ஆக்சுவலாக நிறையா வருஷம் ஆடியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செவன்டீன் ஹண்ட்ரட்ல ஒரு மாதிரி மேட் அடிச்சுப்பாங்க ஒரு பர்டிகுலர் கேம் அதே இதில் எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸ்லேயும் ரெண்டு மூணு பேர் தோத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரே மிஸ்டேக்ஸ் வந்து பாசிபிள் ஏன்னா ஹியூமன்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி திங்க் பண்ண சான்ஸ் இருக்கு பட் ஆனால் யூனிக்காக அதாவது இது படி கம்ப்யூட்டர் படி கரெக்டாக ப்ராபிலிட்டிலாம் பார்த்தோம்னா நிறையா பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக பட் ஆனால் அந்த மாதிரி பேட்டர்ன்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது அதனால தான் நான் வந்து கிளாசிக்கல் கேம்ஸ் எல்லாம் படிக்க சொல்லுவாங்க ஸ்டடி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வந்து ஃபெமிலியர் ஆகும் ஸோ அப்போ வந்து அதே இது நமக்கு வரும்போது யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி சிமிலர் பேட்டர்ன்ஸ் வரும்போது ஸோ அதனால ஆக்சுவலாக ரிப்பீட் தான் ஆகிட்டு இருக்கும் ஏன்னா ஹியூமன்ஸ் டென் டு திங்க் அதே மாதிரி சிமிலராக பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நான் கேமிங்ல பார்த்துருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் கால் ஆஃப் ஒரு கேம் விளாடுறேன் அப்படின்னா ஸோ திங்க் ஆல் ஏ ஸோ ஏ வந்து நம்மள்ட்ட எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக நம்ம வச்சுருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்மள்ட்ட அதுக்கு வந்து நம்ம அப்போ அப்போ அஃபண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ நான் கவுண்டர் ஸ்ட்ரைக்கில் வந்து நான் டிஃபிகல்ட்டி லெவல் வந்து ஹார்டு சூப்பர் ஹார்டுன்னு ஒரு லெவல் வைக்கிறேன் அப்படின்னா ஏ வந்து தப்பே பண்ணாது ஏன்னா ஏக்கு வந்து நான் எங்கே இருக்கேன் எல்லாமே தெரியும்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேமோட அந்த அழுது இருக்கும்ல அதுக்கு எல்லாமே தெரியும் ஸோ என்னை ஹெட் ஷாட் பண்ணணும் நினச்சிச்சுன்னா சூப்பர் ஹார்டில் ஹெட் ஷாட்னு பண்ணிடும் ஸோ லெவல் குறைக்க குறைக்க கொஞ்சம் நம்மளுக்கு லிபரலாக விடுவாங்க ஸோ செஸ்ஸில் லெட் சே தட் ஐ ஃபிக்ஸ் த ஏஐ டு அ பாயிண்ட் வேர் You can't even match with it in the game. Can it be uh, beaten by a human? That's why there are engines in the game. So actually, in 2000, there were two teams in the game. Man vs. Machine, World Champion Caspro, and Deep Blue, and there were two teams in the game. So there was one team in the game. But there was one team in the game. That team was a little bit in the game. In 2000. Le. அப்போ வந்து சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்லாம் ஹெல்ப்போட பண்ணாங்க இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக இருக்கும் இப்போ தான் நார்மல் கம்ப்யூட்டரே வந்து ஹியூமன்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக பீட் பண்ணிடும் அதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி வேறு லெவலில் இருக்கு அந்த ஹியூமன்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்சில் இருக்காங்க அது வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் அதனால ஹியூமன்ஸ்லாம் இப்போ அந்த டாப் இன்ஜின்ஸ் கூடலாம் ஆடவே முடியாது அதாவது நீ சொன்ன மாதிரி லெவலை வந்து இறக்கி வச்சுட்டோம்னா ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ வேர் இஸ் பாசிபிலிட்டி ஆமாம் ஆக்சுவலாக இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஒரு ஆல்ஃபா ஜீரோன்னு ஒரு இது கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ அது இந்த மாதிரி தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இதுக்கு முன்னாடி இன்ஜின்ஸ்னா அது வேறு மாதிரி ஆக்சுவலாக அதுக்கு வந்து ஒரு கோடு ப்ரோக்ராம் பண்ணி இது பண்ணுறது மட்டுமே ப்ரோக்ராம் ஆமாம் இது வந்து எப்படின்னா எதுவுமே செஸ்ஸே தெரியாது அந்த இன்ஜினுக்கு ஐ மீன் அந்த ஏஐக்கு பட் அதை வந்து ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதுக்குள்ளே ஆட விட்டாங்க ஆட விட்டு அதை வச்சு லேர்ன் பண்ணதை வச்சு அது வந்து பயங்கர ஸ்ட்ராங் ஆகி இருக்கிறதுலேயே ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் இன்ஜினை கூட ஜெயிச்சிருச்சு அந்த மாதிரி ஆமாம் ஸோ அது ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் ப்ராஜெக்ட் தான் அதுவும் போயிட்டு இருக்கு அதை வச்சு வேற நிறைய கேம்ஸ் நிறைய இதை சால்வ் பண்றதுக்கு அதை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ற மாதிரி ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதாவது ஒவ்வொரு லெவல் அது கூடிக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது அது கூட விளாடும் விளாண்டு அந்த ஜெயிச்சது வந்து ஒரு அடுத்த வேர்ஷன் மாதிரி ஸோ அப்புறம் அடுத்தது அடுத்தது கூட கீழே கூட விளாடும் அந்த மாதிரி எப்படியும் லெவல் கூடிக்கிட்டே இருக்காது அதாவது அந்த ஒவ்வொரு கேம்லயும் அது நால
எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாக தான் அந்த போர்டு வந்து அப்படியே மைண்டில் இதுவாகும் அதான் ரெப்யூட்டேஷன் ப்ராக்டிஸ் அது மூலமாக எல்லா காயின்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு விஷுவலைஸ் பண்ண முடியுமா அதனால ஆமாம் ஒரேட்டிருக்காங்க <laughs> 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 47 boards ah 47 boards, boards, boards. kanna kettikitte or cycle la or timur gariyavnu or gm avaru cycle odittirupparu kanna kettite avaru patuk mathavanga valandittirupanga i mean mathavanga board ah paathu valandittirupanga or move solluvanga ivaru or move solluvara andha mari 47 boards and more world record la panirukanga so andha mari adhu vandu practice moolama avanga vandu adukagave train panni அப்படியே இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்காங்க பட் ஜென்ரலாகவே ஒரு எக்ஸ்பர்ட் லெவலில் இருக்கவங்க ரொம்ப விளாடுறவங்க வந்து ஒரு போர்டு ரெண்டு போர்டெலாம் ஈஸியாக பண்ணலாம் சார் இந்த ஃபார்ட்டி செவன் வந்து கினஸ் வர்க்கா இருக்குல்ல ஃபார்ட்டி செவன் அந்த சம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் அது வந்து டேட்லி ப்ரொபோஷனல் டு பர்ஃபார்மன்ஸா இல்லை அப்படி தான் இல்லை ஏன்னா நிறைய போர்டில் ஆடும்போது அதை அது வேற ஒரு ஸ்கில் இது ஆக்சுவலாக இது இது ஒரு ஸ்கில் அது ஒரு ஸ்கில் ஸோ போர்டில் வந்து பார்த்து ஆடுறதே ஆக்சுவலாக அதான் டிஃப்ரெண்டான இது ஸோ இன்னொன்று எதுவுமே வந்து ஆப்போனன்ட் வந்து எப்படி இருக்காங்கிறத பொறுத்து மாறும் ஸோ நிறையா ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கனால இல்லை இப்போ உங்கள் நாற்பத்தேழு போர்ட்ஸ் வந்து பிளேட் பை வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபிடே ரேட்டட் பிளேயர்ஸ் அதான் இந்த ஏன் ரேட்டிங் அதாவது ஒன் நைன் டூ டூ ஜீரோ அந்த ரேட் இல்லை ரொம்ப கம்மியாக தெரியல அண்டர் தேர்ட்டி நல்ல கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் பிளேஸ் ஓகே ஸோ அப்புறம் இது கேட்கணும்னு சார் அதான் இப்போ நான் சிவகாசியில் இருக்கும் ஒருத்தர் வானமே இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு ஸோ அவர் இந்த மாதிரி ஒரே டைம் எட்டு விஷயங்களை ஒரே இது நோட் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவர் மேலே பூவை தூக்கி போட்டே இருப்பாங்க சைடில் வந்து ஒரு மணி அடிச்சுட்டே இருப்பாங்க இவங்கள்ட்ட வந்து திருக்குறள் ஒன்று சொல்லுங்கன்னு கேட்டே இருப்பாங்க ஒரு திருக்குறள் சொல்லுவார் குரூப்பில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டே இருப்பாங்க ஸோ எல்லாத்தையும் முடித்ததுக்கப்புறம் எத்தனை பூவை என் மேலே போட்டிங்க எத்தனை மணி அடிச்சிச்சு திருக்குறள்னு சொல்லிவிட்டு ஆன்சரும் பண்ணுவார் ஸோ அப்போ வந்து இது மல்டி டாஸ்கிங் சொல்லி பேசுவாங்க ஸோ இதுவாது லைக் யூ கேன் கீப் கவுண்டர் வச்சுக்கோங்க திருக்குறள் வந்து மனப்படம் ஆஃபெலாம் தெரிஞ்சு நல்லா பண்ணலாம் சரி எனக்கு இன்னும் அந்த செஸ் போர்டை வந்து நாலு இது எப்படி ஒன்றுன்றப்போ எனக்கு ரொம்ப இதாக இருந்துச்சு இப்போ நாற்பத்தேழுன்றப்போ இட்ஸ் லைக் வெரி ஹார்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுக்கோங்க ஆ அதான் அது ஆக்சுவலாக அதில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இனிஷியலாக அந்த கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தான் ஒரே மாதிரி இருக்கு போஷனு ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க வேணுக்குனே ஒவ்வொரு போர்ட்லேயும் ஒவ்வொரு மூவ் டிஃப்ரெண்ட் ஆடுவாங்க அதாவது எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்பாங்க ஓகே ஏன்னா ஒரே மாதிரி இருந்தால் கன்ஃபியூஸ் ஆக சான்ஸ் இருக்குது ஃபிஃப்த் போடா செவன்த் போடா அந்த டவுட் ஆகும் அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரிக் யூஸ் பண்ணுவாங்க மேக்ஸிமம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி அதாவது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக அதே மாதிரி கொஞ்சம் மூவ்ஸ் போயிடுச்சுனா இனிஷியலாக ஸ்டார்டிங்கில் தான் ஒரே மாதிரி இருக்கும் பட் கொஞ்சம் மூவ் போனதுக்கப்புறம் அது ஞாபகம் இருக்கும் அதாவது எப்படி இருந்தாலும் சைமல்டேனியஸாக எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுருக்க முடியாது அதாவது மல்டி டாஸ்கிங்கே ஒரு மிஸ் நோவாங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதாவது டிஃப்ரெண்ட் டாஸ்க்கை வந்து டாஸ்க் ஸ்விட்சிங் மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த அவர் எட்டுதே எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு தெரில அவர் கூட ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்விட்ச் பண்ண எபிலிட்டியை வந்து கூட்டியிருப்பார் அதே மாதிரி இதில் வந்து இந்த ஃபோர் போர்ட்ஸ் நான் இப்போ ஆடும்போது கூட ஃபோர் போர்ட்ஸையும் சைமல்டேனியஸாக அப்படி தெரியாது எனக்கு ஒரு அந்த ஒவ்வொரு போர்டு வரும்போது அந்த போர்டு எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரும் அதை அப்படி எடுத்து பார்க்குற மாதிரி ஒரு புக்கில் இருக்குது ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி ஸோ அந்த ஒரு போர்டை எடுத்து டக்குன்னு ஓகே இந்த போர்டில் இந்த மூவ் ஆடுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ ஒரே நேரத்தில் ஞாபகம் இருக்காது பட் எல்லாமே வந்து ஞாபகம் இருக்கும் அந்த மாதிரி எடுத்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீ வந்து ஃபோர் போர்ட் சைமல்டேஸ் ஆடுவேன் லாஸ்ட்டாக இப்போ ரீசெண்டாக இப்போ வேண்டாம் ரீசெண்டாக இது இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அந்த ஆஃப்டர் த டோர்னமெண்ட்ஸ் பண்ணுவீங்களா இல்லை ஆமாம் அஃபிஷியலாக தான் பண்ணியிருக்கேன் லைக் ஆக்சுவலி நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட சில நேரம் ரெண்டு பேர் கூட ஆடியிருக்கேன் அப்படி இல்லாட்டி ஃபோர் ஃபோர் வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின்லேயே ஒன்றும் ஆடு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக நான் ஒன்றும் ஓகே ஒன்று நினைக்கிறேன் சரி ஸோ நீ வந்து இன்டென்ஸாக நல்ல ஒரு காலத்தில் ஆண்டிருந்தேன் லைக் எக்ஸ்ட்ரீம் ஐல் கோ டு ஆல் த டோர்னமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் தென் யூ டிசைட் நான் கொஞ்சம் கம்மியாக ஆட போகிறேன் அங்கே நான் ஃபோக்கஸ் ஆன் மை செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அண்ட் மை ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சார் ஸோ இப்போ வந்து நடுவில் யூ காட் இன் டு திஸ் கோச்சிங் திங்க சார் ஸோ ஹவு இஸ் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் பீங் கோச் Uh, like if a or just player and the technician stop and I'm going to become a coach and also focus on my fitness and everything for both like how is the shift you know you the diet la maathi irukana you are not taking gluten and everything so how is this
எக்ஸ்பென்சிவ்னா அது இல்ல பட்டர் காஃபி எல்லாம் போற கஷ்டம் தானே ஆமா பட் எப்படி உனக்கு வந்து காரைக்குடில இருக்கிறது அட்வான்டேஜஸ் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் யூ கெட் கிராஸ் ஃபெட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஈஸியரா கிடைச்சிருக்கு மற்ற ஏரியாஸ் எல்லாம் இந்த அளவுக்கு கிடைக்கும் சென்னையெல்லாம் அந்த பட்டரே வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி நினைக்கிறீங்க நீங்க சொல்றது அந்த கிராஸ்ஃபெட் பட்டர் எல்லாம் அதான் பட் எப்படி இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு ரோட் மேப் மாதிரி இருக்கும் புல்லட் ப்ரூஃப் ரோட் மேப்னு அந்த வெப்சைட்ல கூட இருக்கும் புல்லட் ப்ரூஃப் ஆமா அந்த ஒரு அந்த புல்லட் ப்ரூஃப் ரோட் மேப் மட்டும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்ல ஸோ அதுல வந்து சும்மா ஒரு இது மாதிரி இருக்கும் நீங்க இது பண்ணலாம் இது பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு சாய்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதுல இது பண்ண முடியலனா அந்த புல்லட் ப்ரூஃப் காஃபி குடிக்க முடியலனா அதுக்கு மேலே வேற கிரீன் டீ குடிக்கலாம் கிரீன் டீ குடிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பக்கம் வந்து நீங்க ஃப்ரூட்ஸ் என்ன சாப்பிடணும் அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே ஒரு இது மாதிரி அது ஒரு ரேஞ்ச் மாதிரி இருக்கும் அதாவது இது வந்து கிரீன் ஐட்டம்ஸ் இது வந்து எல்லோ சஸ்பெக்ட் ஃபுட்ஸ்னு ஒரு இது ரேஞ்சு அப்புறம் ரெட்னா சாப்பிடணும் அது வந்து சில பேருக்கு ஒர்க்காகவும் சில பேருக்கு ஒர்க்காக ஸோ அது நீங்க வந்து எலிமினேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ணி பார்க்கணும் அந்த மாதிரி ஸோ அது அந்த டயட்டு ஸோ கிட்டத்தட்ட கஸ்டம் மேட் டயட் மாதிரி ஆயிரும் ஆமாம் நீங்கள் அதாவது நீங்கள் எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து வேணுகுனே கூட சூஸ் பண்ணி ஒரு ரெட்டான ஃபுட்டை சாப்பிடலாம் பட் எனிவே யூ வில் பி ஸ்டில் அந்த ரோட் மேப் ரெட்னா இட்ஸ் டேஞ்சரஸ் ஆமாம் ஓகே நீங்கள் ரெட்டு எல்லோ க்ரீனா க்ரீன் தான் பெட்டர் புல்லட் ஃபுட் ஸோ அந்த டயட்டை யூஸ் பண்ணி இந்த வெயிட்டை குறைச்சதுக்கப்புறம் எனர்ஜி ஃபோக்கஸ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் டோர்னமெண்ட்டில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுலாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் கோச்சிங் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக டூ இயர்ஸாக பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ அது மூலமாக ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும் ஸோ எங் மைண்ட்ஸை வந்து ஷேப் பண்ணுறோம் ஸோ நீ போட்டு லைஃப் கோச்சிங் நீங்கள் உள்ளே போட்டுருவா புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறதுலாம் இல்லை ஆமாம் நான் படிக்கிற மற்ற விஷயத்தையும் ஷேர் பண்ணுவேன் அதாவது நான் பண்ணுற ஒர்க் அவுட்டு இல்லை டயட்டு அந்த மாதிரி இல்லை வேறு எதுவும் லேர்ன் பண்ணுறது சக்ஸஸை பற்றி இல்லை சைக்காலஜி அந்த இதெல்லாம் கூட அப்படியே சொல்லிக் கொடுக்கும்போது அதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு நினைப்பேன் <laughs> ஜாயின்ல <laughs> 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 ஆ ஃபீஸ் சேமா தான் இருக்கும் சோ மெரிட்ல பண்ணனால இல்ல மெரிட்னா ஃபீஸ் கம்மியா இல்ல ஒரே ஃபீஸ் தான் இல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டால சில காலேஜ்ல எல்லாம் வந்து ஃபீஸே இல்லாம ஸ்பான்சர் பண்ணி அந்த மாதிரி கூட பண்ணுவாங்க சோ நீ அதுக்கு முன்னாடியே ஸ்போர்ட்ஸ் पर्सनலா ஜாயின் பண்றது வேற இல்ல நான் நினைக்கிறேன் காலேஜ் ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீ அந்த நேஷனல் இதெல்லாம் போயிட்டியா இல்ல அதெல்லாம் போனால நான் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா வழியா வர அளவுக்கு வரல ஒண்ணும் பண்ணல ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா நேஷனல் போயிருந்தாலே வரலாம் இல்லையா நேஷனல்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்தா தான் வரணும் அதான் அதுக்கு வந்து தனியாக ஒரு இதுக்கு நடக்கும் இல்லை என்னோடய ஸ்கூலில் படித்த ஒரு பொண்ணு வந்து சிலம்பமில் ஏதோ நேஷ்னலில் போயிருந்தா ஸோ போய்ட்டு அவள் போன இன்ஜினியரிங் வந்து ஷி வெண்ட் இன் டு த ஸ்போர்ட்ஸ் கூட்டா வித் நோ ஃபீஸ் நினைக்கிறேன் அதான் நான் நேஷ்னலில் உள்ளே போயிருந்தாலே இதுவா இல்லை ஏதாவது அதான் அதுக்கு வந்து தனியாக ஒரு இது நடக்கும் கவுன்சிலிங் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேஷ்னலில் வந்து இன்டர்நேஷ்னலில் ஒரு மெடல் வாங்கியிருந்தா கோல்டு மெடல் வாங்கியிருந்தா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் நேஷ்னலில் வாங்கினா ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு உங்களுக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் செகண்டரி கவுன்சிலிங் மாதிரி செகண்டரி இல்லை அதான் ப்ரைமரி ஓகே ஸ்க்ரீனிங்கே அதான் இல்லை ஸோ அது அது மட்டும் தான் இருக்கும் மார்க்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது இப்போ மார்க்கோட இதை ஆட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அது வேற மாதிரி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் அந்த மாதிரி தனியாக நடக்கும் அந்த அளவுக்கு நோ யூஸ்ஃபுல் ஃபார் தி மேட்ச் ஸ்போர்ட்ஸ் கூட அழைப்பும் போது ஸ்கோர்ட் ஸ்போர்ட்ஸோட வேல்யூ மட்டும் தான் சும்மா பாஸ் பண்ணியிருந்தா போகும் ஸோ அந்த மாதிரி நான் போகல எனக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு நான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து வேர்ல்ட் லெவலில் பண்ணல அதான் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டேஜில் பண்ணல ஸோ அப்போ வந்து நான் ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் வந்திருந்தேன் நேஷ்னலில் இன்னும் அவ்வளோ பண்ணல ஸ்கூல் டைம்ஸில் ஸோ அதனால அதை வரையாக போக முடியாதனால நான் வந்து மெரிட் மூலமாக போனேன் ஸோ அப்படி போனனால ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுங்கிற ஒரு இதுவே இல்லை அதாவது அப்படி ஒரு கன்சன்ட்ரேஷனே பண்ணாதனால அதான் எத்தனை டோர்னமெண்ட்ஸ் பெரியதாக ஸோ அந்த டைத்தில் டூ இயர் டூ ஆர் த்ரீ தான் ஆட
மந்த்லி ட்ரைஸா அதான் மந்த்லி டூ த்ரீ டோர்னமெண்ட்ஸ் ஆடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஆவரேஜா டூன் வச்சா டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்டி ஃபோர் டோர்னமெண்ட்ஸ் ஆடுவேன் அப்பா அகடமி <laughs> 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 அதுக்காகவது <laughs> 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 1-5-1-3 ஒரு <laughs> 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 செஸ்க்கு வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் கிடையாது அதே மாதிரி இன்ஜினியரிங் கிடையாது மேக்ஸிமம் கிடையாது அது வந்து ஒரு டென்ஷனாலே ஓவரா இது வாங்கினா சான்ஸ் இருக்கு பட் அது இதனால கிடையாது ஃபிட்டாகவும் இருக்கணும் அதுக்கு தான் நான் செஸ் ஃபிட்னு சொல்லணும் ஸோ செஸ் ஃபிட்டாக இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக நைன்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் கூட ஆக்சுவலா வேர்ல்ட் ஸ்கே சீனில் கோர்ச் நைன் ஒருத்தர் நைன்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் வேர்ல்ட் லெவல் டாப் டோர்னமெண்ட்ஸே ஆடிட்டு இருந்தாரு நைன்டி வரைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி செஸ் எல்லாம் எப்போ வரைக்கும் ஆனால் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் வரைக்கும் அப்புறம் நிறைய பேருக்கு இந்த காசு தெரியாது செஸ் பாக்ஸிங் ஸோ செஸ் பாக்ஸிங் அப்படின்னா நான் ஃபஸ்ட் என்ன நினச்சா அப்படின்னா பாக்ஸிங் பண்ணிட்டு அப்படியே மூவ் ஆடுவாங்க அப்படின்னு நினைச்சேன் பட் நியூ டெல் கான்செப்ட் லைக் ஒரு மாதிரி பேசமாக இருக்கும்ல ஸோ ஹவு குட் இஸ் செஸ் பாக்ஸிங் திங் இன் இண்டியா இல்லை இல்லை ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டே இல்லை ஸோ செஸ் பாக்ஸிங்கில் அது ரெண்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ப்ரொஃபஷனல் இருக்குது அமிச்சூர் இருக்கு ரெண்டு அகாடமி மாதிரி ரெண்டு விதமாக வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப்லாம் நடத்துகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதில் வந்து அமைச்சூரில் தான் வந்து எல்லோரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும் ப்ரொஃபஷனலில் வந்து ஆல்ரெடி யூ ஹேவ் டு பி அ ப்ரொஃபஷனல் பாக்ஸிங் Boxer and you have competed in uh, 50 combats, bouts, um, okay, yeah. 50 mm-hmm. matches or something like that. So, uh, in chess, there is a rating of 1-7 rating, and you can get a professional. If you want to get a amateur, you can get a total of 11 rounds. Okay. So, if you want to get a total of 11 rounds, so 6 rounds of boxing, and you can get a total of 5 rounds of chess. Mm. அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் போய் பாக்ஸிங் கிளவுஸ் போட்டு வந்து பாக்ஸிங் ஒரு ரவுண்ட் ஆடணும் ஸோ இதுல வந்து செஸ்ல வந்து செக் மேட் பண்ணாலும் வின் பாக்ஸிங் கிளவுஸ் போட்டு ஆட முடியாது ஸோ செஸ்ல வந்து செக் மேட் பண்ணாலும் கேம் ஓவர் பாக்ஸிங்ல ஏதாவது யாராவது வின் நாக் அவுட் பண்ணி வின் பண்ணாலும் அதோட முடிஞ்சிடும் அப்படி இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் அந்த ரவுண்ட் முடிச்ச உடனே திரும்ப வந்து இதெல்லாம் கழட்டி அதான் ஆக்சுவலா அதான் ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஸ்போர்ட் நினைக்கிறேன் செஸ் பாக்ஸிங் ஏன்னா மென்டலாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஃபிசிக்கலாக பண்ண முடியாது அதே மாதிரி ஃபிசிக்கலாக பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த பிரெயினுக்குலாம் பிளட் போகாது அவ்வளோ ஸோ இட்ஸ் அ வெரி சேலஞ்சிங் செஸ் ஃபிட்டுன்றது கிட்டத்தட்ட செஸ் பாக்ஸிங்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆமாம் அதாவது செஸ் பாக்ஸிங் வந்து இந்தியாவில் இன்னும் அவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆகலை பட் அகாடமிலாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அகாடமி அசோசியேஷன்லாம் இருக்கு பட் வேற பிரிட்டன் அந்த மாதிரி பண்ணால் தான் ஸ்பான்சர் தர ஆரம்பிச்சிடுவாங்க நினைக்கிறேன் ஆமாம் அது வந்து நல்லா ஸ்பெக்டேட்டர் ஸ்போர்ட்ஸாக நல்லா இருக்கும் ஸோ அது அதான் ஃபியூச்சர் யூஎஸ்ல தான் டாமினண்டாக இருக்கா இல்லை லண்டனில் எதுவும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நிறையா கிளப்ஸ் நிறையா அது அந்த லண்டனில் யூஎஸ்சி கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆகும் நிறையா லண்டன் யூஎஸ்சி தான் நிறையா 
சரி இப்போ ரெண்டு மூணு கேம்ஸ் தொடர்ந்து போறீங்க ஓகேவா ஸோ ப்ரைஸ் மணி ஹவு டு யூஸ் பண்ணுறது ஜென்ரலாக எனக்கு தெரியும் நீ ரெண்டு மூணு சைக்கிள்ஸ்லாம் வாங்கிடுவா ஏதாவது நான் சைக்கிளே கொடுத்துருவாங்க சில நேரம் ஸோ இப்போ லைக் பல்க் இதுனா லைக் டூ யூ அகைன் புட் இட் இந்த ஃபார்ம் டு இம்ப்ரூவ் யூர் செஸ் ஆர் லைக் டூ யூஸ் பெனட் ஃபார் யூர் ஆஸ் அ ட்ரீட் சின்ன வயசில் பேரண்ட்ஸோட டிசிஷன் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஓரளவு இப்போ யூ லாத் அத்தாரிட்டி ஆஃப் டூயிங் ஆர் வாட் எவர் யூ வாண்ட் டு முடியும் ஸோ அதான் இது வந்து அவ்வளோதான் இண்டிவிஜுவலாக என்னென்ன பண்ணுறாங்கங்க அவங்க இது தான் சரி வாட் டூ யூ டூ ஜென்ரலாக இல்லை நான் வந்து அதை அது பேங்க்கில் சில நேரம் இப்போலாம் மணி டிரான்ஸ்ஃபர் தான் பண்ணுறாங்க இல்லாட்டி செக்காக வருது செக் கொடுத்து அது போட்டு பேங்க்கில் தான் வரும் சும்மா கையில் கொடுப்பாங்க ஆ கேஷ் ப்ரைஸாகவும் கொடுப்பாங்க இப்போ பேங்க்கில் போடுறாங்க ஸோ அதை வந்து அப்படியே அடுத்ததுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட் பிளான்ஸு என்ட்ரி ஃபீஸ் கட்டுறது ஃப்ளைட் டிக்கெட் போடுறது ஹோட்டல் அக்காமடேஷன் அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ண வரும் ஸோ ஸோ யூ மோஸ்ட்லி யூஸ் ஃபார் யுவர் நெக்ஸ்ட் திங்ஸ் ஸோ இப்போ அந்த இது இருக்குல்ல டோர்னமெண்ட் ஃபீஸ் இருக்குல்ல ஸோ டோர்னமெண்ட் ஃபீஸ் வந்து இது வரைக்கும் ஹையஸ்ட்டாக பே பண்ணது எவ்வளோ ஸோ டென் தௌசண்ட் இந்த மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் மேக்ஸ் அதுக்கு மேலே ஒன்று இன்டர்நேஷ்னல் ஆனது இல்லை இன்டர்நேஷ்னலாம் அதிகமாக இருக்குமா இல்லை ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் அந்த ரேட்டில் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் ஓகே ஓகே ஸோ அது விச் வில் இன்க்ளூட் அக்காமடேஷன் ஆ அதாவது பேசிக் அக்காமடேஷன் இருக்கும் அதாவது போட்டு கொடுக்குறாங்க இல்லை இல்லை ட்ரிபிள் ஸ்டாரிங் ஒரு ரூம் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதாவது இந்த கிராண்ட் மாஸ்டர் டோர்னமெண்ட்லாம் நடக்கும் இயர்லி ஃபைவ் டு சிக்ஸ் டைம்ஸ் இந்தியாவில் நடக்கும் அதில் இந்த மாதிரி என்ட்ரி ஃபீஸ் வந்து டென் தௌசண்ட்க்கு மேலே இருக்கும் ஸோ ஆமாம் இப்போ அதை பேச மாட்டோம் ஸோ யூ பிகம் அ கோச் அண்ட் தென் யூ மேட் அ சைல்டு வின் அ வேர்ல்ட் டோர்னமெண்ட் ஸோ அதை பற்றி லைக் என் டெல் ஆ அதான் அண்டர் செவன் பொண்ணு லக்ஷனான ஒரு பொண்ணு ஸோ வந்து ஒரு டூ இயர்ஸாக கிட்டத்தட்ட கோச் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஐ மீன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ ஸோ வேர்ல்டில் வந்து அண்டர் எயிட் ஸ்கூல்ஸ் சாம்பியன்ஷிப்னு ஒன்று அதில் வந்து வின் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் அண்டர் ஆண்டு எங்கே ஆக்சுவலாக அது அல்பேனியாவில் நடந்துச்சு அல்பேனியா என்ன கண்ட்ரி அல்பேனியா தான் கண்ட்ரியா கரெக்டாக தெரியல அல்பேனியா தான் கண்ட்ரியா அதான் யூரோப் ஓகே ஸோ அது ஃப்ளூ அவுட் ஸ்பான்சர் இருந்து சார் இல்லை இல்லை இவங்க ஃபேமிலி எல்லாம் தான் பண்ணாங்க அது நிறைய செலவாச்சு ஸோ அல்பேனியாவில் வின் பண்ணா அதுக்கப்புறம் நேஷ்னல் அண்டர் செவன் சாம்பியன் லாஸ்ட் இயர் அது முடிச்சதுக்கப்புறம் அது வின் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஸோ என்ன கிட்ட அதை பற்றி அவ்வளோ அதை பற்றி தான் சொல்ல சொல்கிறேன் அந்த நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அந்த மாதிரி போக்கஸ் ஹார்ட் ஒர்க்கு அது மூலமா அச்சீவ் பண்ணலாம் அண்டர் செவன் அண்டர் எயிட் ஆ இப்போ எயிட் ஆகிடும் ஸோ அந்த லெவல் ஆஃப் இதில் இருக்கும்போது நீ எப்படி இருந்த நாலாம் ஒம்பது வயசுலேயே ரொம்ப தான் செஸ் ஆரம்பிச்சு ஆமாம் சில பேர் என்ன இருக்கா இந்த பொண்ணு ரேட்டிங் ஒன் ஜீரோ அந்த மாதிரி பேசிக்காக மினிமமும் வாங்கியிருக்கா பட் அதுவும் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சான்னு தெரியல அது அதை ஸ்ட்ரக்சர்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி நீ வந்து அப்போ தான் பிகினர்னா நீ எவ்வளோ வந்துருக்க இல்லை நான் நைன் இயர்ஸில் தான் பிளே டோர்னமெண்ட்டே ஆட ஆரம்பிச்சு நான் நைன்ல எவ்வளோ வந்துருக்க இல்லை அப்போ ரேட்டிங்லாம் இல்லை அதுக்கப்புறம் வாங்கும்போதே ஆனால் ஒன் நைன் வாங்கினேன் டூ தௌசண்ட் ஐ மீன் தேர்ட்டின் இயர்ஸ் இந்த மாதிரி அப்பா இப்போ ஒன் நைன் தானே இருக்கு ஸோ அதான் அது வந்து அது அப்படியே ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி அவங்க வந்து ரேட்டிங்கோட அந்த பேஸ் வந்து குறைச்சிட்டே வராங்க முன்னாடி வந்து மினிமமே டூ ஜீரோ தான் இருந்துச்சு டூ தௌசண்ட் டூக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் அந்த மினிமம் வந்து ஒன் எயிட்லேருந்து தான் ஆரம்பித்தாங்க தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து அப்போ தான் நான் ரேட்டிங் வாங்கினேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் அப்படி தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட்லேருந்து இப்போ இருக்குது ரேட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஆமாம் ஸோ அந்த மாதிரி ரேட்டிங் குறைக்கும் போது என்னாகுனா இங்கே இந்தியாவில் இருக்க பிளேயர்ஸ் எல்லோரும் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்கும் பட் ஆனால் ரேட்டிங் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இங்கேயே ஆடிட்டு இருக்கும்போது அவங்க கூட விளாண்டு அந்த ரேட்டிங் ஏற்றுறது கஷ்டம் ஓ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுற மாதிரி இருக்கும் ஆமாம் அதாவது இப்போ ஒரு நாலு கேம் ஜெயிச்சா அதுக்கு எட்டு பாயிண்ட் தான் போட்டிருக்கும் ஆனால் ஒரே ஒரு லோ ரேட்டர் கூட தோத்துட்டோம்னா பதினாறு பாயிண்ட் போடணும் ஓகே ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸோ இப்போ கன்சிட்டா நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணால் மட்டும்தான் ஈஸியாக போக முடியும் இல்லாட்டி வேற எங்கேயாவது ஃபாரினில் அவங்க ரேட்டர் அதிகமாக இருப்பாங்க ஆனால் ஸ்ட்ரென்த் அவ்வளோவா இருக்காது அந்த மாதிரி கண்ட்ரியில் டோர்னமெண்ட்ஸ்
ஒரு <laughs> 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 எபிலிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் செஸ்ல வந்து எப்படினாலும் ஈக்குவலான பீசஸ் வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்றோம் ஸோ அந்த கேம்ல எவ்வளவு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி எவ்வளவு எஃபர்ட் கொடுத்து விளாடுறோங்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆகும் அதே மாதிரி ஃபேக்டர் ஆஃப் லக்கும் இருக்கும் ஸோ எப்போ வேணாலும் என்ன வேணாலும் ஆகலாம் திடீர்னு ஒரு செகண்ட் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆனால் கூட ஏதாவது பிளண்டர் பண்ணுவோம் ஆனால் ஒரு மூவ் நம்ம தப்பாக வைக்கும் போதே தெரிஞ்சுமா இருக்கணும் லூஸ் அப்படின்னு லைக் இந்த மூவ் நம்ம அதாவது வச்சதுக்கு அப்புறம் இது நம்ம பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரியுமா விளையாடுவாங்க <laughs> ஸோ அதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு எந்த லெவலில் வரைக்கும் பண்ணியிருக்காங்க உனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை அதான் சீட்டிங்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் நிறையா பண்ணுறாங்க பட்டு இல்லை எனக்கு எப்படி புரியலன்னா என்ன மாதிரி சீட் பண்ண முடியுமோ ஃபோனில் கேட்பாங்க இந்த மூவ் ஆடிருக்காங்க அப்படின்னு அதான் சில பேர் இப்போ ரீசெண்டாக டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட் மூலமாக அந்த ப்ளூடூத்து ஸோ அது மாதிரி ஏதாவது டிவைஸை வந்து பாடியில் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து அது மூலமாக காண்டாக்ட் பண்ணி வெளியில் இருக்கவங்கள்ட்ட ஏதாவது கேட்குறது வெளில இருக்கவங்க நல்ல பிளேயராக இருப்பானா இல்லை வெளில இருக்கவங்க வேற யாரும் அஸ்டன்ஸ் இருப்பானா அதான் மேபி வெளியில் இருக்கவங்க அந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினை யூஸ் பண்ணிட்டு ஃபோனில் கூட மொபைல் எல்லாம் இன்ஜின் இருக்கு அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இவங்க ப்ளூடூத் காதில் இல்லாட்டி எங்கேயாவது பாடியில் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு டோர்னமெண்ட்டில் அதான் பாத்ரூமில் வந்து மொபைல் ஃபோனை வச்சுருந்து ஸோ பாத்ரூம் போகிறப்ப அந்த மொபைல் ஃபோனை எடுத்து இன்ஜினை பார்த்து பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் பண்ணி ஏதோ மாட்டினாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மாட்டினா பேன் பண்ணிடுவாங்களா ஒரு டூ இயர்ஸ் பேன் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் ஸ்ட்ரிக்டாக தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஆன்டி சீட்டிங் லாஸ்னால் நிறையா இருக்குது ஸோ இப்போ டோர்னமெண்ட்ஸில் வந்து இந்த வாட்ச் கூட கட்டக்கூடாது நார்மல் வாட்ச் கூட அலோ பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா அது வந்து ஏதாவது ப்ளூடூத் ஸ்மார்ட் வாட்சாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி செக் பண்ணி தான் அனுப்புவாங்க அந்த மாதிரி பேக் கூட கொண்டு போகக்கூடாது அந்த மாதிரி ரேட்டிங் டோர்னமெண்ட்டில் பேகும் கொண்டு போகக்கூடாது பேக் உள்ளே ஏதாவது வச்சுருப்போம் ஃபோனு அந்த மாதிரி எதுவுமே அலோ பண்ணுறது இல்லை இல்லாட்டி பேக்கில் வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி ஃபோனை வச்சுருக்கலாம்னு சொல்லுவாங்க வேறு வழி இல்லைன்னா இல்லாட்டி சில டோர்னமெண்ட்டில் பேக் கவுண்டர் ஃபோன் கவுண்டர்லாம் இருக்கும் அதில் வந்து நம்ம டோக்கன் மாதிரி வாங்கி கொடுத்துட்டு போயிட்டு முடிச்சுட்டு வந்து வெளில வாங்கிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஸோ தெர் இஸ் திங் கால் மர்ச்சண்டைசிங் ஸோ செஸ் வந்து ஏற்கனவே நம்மளுக்கு அவர் அவர்னஸ் இல்லாத ப்ராடக்ட் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ஐபிஎல் போகிற போகுது அப்படின்னா சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்னு ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் நடந்து இல்லையா மேக்னஸ் கால்ஸ் நர்சஸ் யார் ஆனந்த் ஆனந்த் இல்லை இல்லை இன்னொரு இது ஓ கருவானா ஆ கருவானா ஓகேவா ஸோ அதுக்கு வந்து இப்போது கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் வந்து ஒரு ஐபிஎல்க்கு இருக்கிற மாதிரி அக்டேட்டடாக செஸ் கம்யூனிட்டி இருக்குமா லைக் ஹவு இஸ் த ஆம்பியன்ஸ் ஆஃப் அ செஸ் கம்யூனிட்டி வென் இட் கம்ஸ் டு லைக் சம் ஒன் சம்திங் பிக் ஹேப்னிங் இன் த செஸ் அதான் அதே அளவுக்கு இருக்கும் பட் ஆனால் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அது வெளியில் இல்லை நம்பர் ஆஃப் பீப்பிள் கம்மியாக இருந்தாலும் இந்த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் இது வந்து லைக் சிமிலராக இருக்குமான்னு கேட்குறேன் லைக் தோனி இன்னைக்கு வராது நீ சச்சின் இன்னைக்கு ஆறலாம் அப்படின்ற மாதிரி கால்ஸ் இன்னைக்கு நொறுக்கோண்டா அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்காரு ஒண்ணு <laughs> 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 அதை ஸ்பெக்டேட் பண்ணுறதுக்கே வந்து ஒரு ஸ்பெக்டேட்டே கேட்கல நான் ஆக்சுவலாக கேட்குறேன் இன்டெலக்சுவலுக்கும் ஸ்டூபிரிட்டிக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கான்னு கேட்குறேன் அதான் அதனால் ஸ்பெக்டேட்டே பண்ண முடியாதனால தான் ஃபேன்ஸே வந்து டிஃப்ரெண்டான லெவலில் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ ப்ளே பண்ணுறதும் அதே மாதிரி தான் ஓகே ஓகே ஓ நான் கிரிக்கெட் வந்து நான் அதாவது இது வந்து ஸ்பெக்டேட்டர் ஸ்போர்ட்டாக மாறாமல் இருக்கிறது காரணமே இது வந்து எல்லாருக்குமே ரீச்
இது ஒரு லெவல் ஆஃப் இன்டலெக்சுவல் இருந்தா தான் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி எல்லாம் இப்போ நான் இப்போ நான் தௌசண்ட் ரேட்டிங்ல இருக்கும்போது விஸ்வநாத்ல அறுபது நான் என்னால் பார்த்து புரிஞ்சு ஃபாலோ பண்ண முடியாது ஆமாம் புரியும் <laughs> 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 வெளியில <laughs> போய் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 Okay, but I still pass the exam. So, I don't have to worry about it. So, that's why, do you know anyone who like, takes chess very easily? If you don't have any anime, you don't have to worry about it, but you'll be the strongest player. Do you know anyone personally in chess? Like, they'll look at chess, not to concentrate, but they'll focus on it. They'll be very carefree, but they'll perform well. That's why. No, it's not that experience, but it's not that intuition. It's not that way, but it's not that way. ஸோ இப்போ கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ்லேயே நிறைய பேர் பார்த்தா ரொம்ப ஈஸியாக விளாடுற மாதிரி இருக்கும் அவங்க எப்பயுமே டைம் வந்து கிளாக்கில் நிறைய டைம் இருக்கும் அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு மாட்டாங்க ஸோ ஸ்பீடாக ஆடுவாங்க அப்புறம் மூவ் ஆடிட்டு எந்திரிச்சு சுற்றிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி சின்ன பசங்களும் சில பேர் அந்த மாதிரி தூங்கலாம் செய்வாங்களா தூங்குற மாதிரி அவ்வளோவா இல்லை நீ தூங்கியா நீ கண்ணாடி போட்டு தூங்கலாம் அவ்வளோவா தூங்கலை பட் தூக்கம் சில நேரம் வரும் ஏதாவது மத்தியானம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ரவுண்ட் வச்சா தூக்கம் வரும் பட் அந்த மாதிரி அது லெவல பொறுத்து சில பேர் இருக்காங்க கொஞ்சம் அவங்க அதான் பாக்குறதுக்கு ஈஸியா தெரியும் அதுக்கப்புறம் மும்பைல ஒரு டோர்னமெண்ட் இருக்கு அதுக்கப்புறம் டெல்லியில ஒண்ணு இருக்கு ஸோ ஏப்ரல்லையும் கேரளாவில ரெண்டு டோர்னமெண்ட் இருக்கு அப்புறம் கோவா அப்புறம் கோயம்புத்தூர் அந்த மாதிரி டூ மந்த்ஸ் நல்லா நிறைய டோர்னமெண்ட்ஸ் இருக்கு பட் மெயினாக வந்து அந்த செஸ் அத்லெட்னு ஒரு வெப்சைட்டு தான் அந்த இது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் கண்டென்ட்லாம் கிரியேட் பண்ணி அதை இன்னும் ப்ரொமோட் பண்ணுங்கிறது ஸோ அது மூலமாக இந்த செஸ் செஸ் ஃபிட்னஸ் செஸ் ஃபிட்டாக இருக்குது அப்புறம் செஸ் டயட்டா அதாவது டயட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலாக டயட் தான் வந்து ஒரு ரா மெட்டீரியல் மாதிரி ஸோ இப்போ பிரெயினை வந்து நியூ செல்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு அந்த நியூ மெமரி ஸ்டோர் ஆகிறதுக்கு ஸோ நியூ லேர்னிங் வந்து ஒழுங்காக அமையிறதுக்கே வந்து அந்த ரா மெட்டீரியல் நம்ம டயட் வந்து ஒழுங்காக இருந்தால் தான் அது மூலமாக நியூ ரான்ஸ் ஒழுங்காக வரும் சும்மா கண்ட மணிக்கு ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டை சாப்பிட்டுக்கிட்டு செஸ்ஸு ஃபோர் ஹவர்ஸ் பார்க்குறேங்கிறனால இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி செஸ் டயட்டுங்கிற ஒரு கான்செப்டு ஃபிட்டாக இருந்தாலும் இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப ஃபிட்னஸ் வந்து நம்ம இந்த கேம் ஆடும் போதே ரொம்ப ஸ்டாமினா தேவைப்படும் அதே மாதிரி ஃபிட்டாக இருந்தால் தான் அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன்லாம் நல்லா இருந்து பிரெயினுக்கு வந்து அந்த நியூரோஜென்ஸ் கூட ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அதாவது நியூரான்ஸ் வந்து புது நியூரான்ஸ் கிரியேட் ஆகிறதுக்கே வந்து பிரெயின் டிரைவ்டு நியூரோ ஃபேக்டர்னு ஒன்று பிடிஎன்எஃப்ங்கிறது வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணால் தான் ஸ்டிமுலேட் ஆகும் எக்ஸசைஸ் பண்ணால் தான் அந்த ஹார்மோனே வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்லாம் இருக்கா ஸ்டிமுலேட் ஆகும்னா என்ன இருக்கா செக்ரீட் ஆகும் அதாவது பிடிஎன்எஃப்ங்கிறது வந்து செக்ரீட் ஆகும் அது வந்து இந்த நியூரோஜினிஸ்டிக்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் அந்த நியூரோஜினிஸ் நியூ நியூரான்ஸ் இல்லாட்டி நியூ கனெக்ஷன் அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ரிசர்ச் பிரேஸ் லேட்டஸ்டாக இருக்கு ஸோ இப்போ செஸ்ல கூட ஆக்சுவலாக இப்போ கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ்லாம் சில பேர் வந்து ஃபிட்னஸ்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணி அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து வேற லெவலுக்கு போயிட்டு தான் இருக்கு ஆல்ரெடி ஸோ அந்த மாதிரி ஆனால் எல்லாருக்கும் அந்த அவேர்னஸ் வரணுங்கிறது என்னோட ஆசை ஸோ அப்புறம் இந்த செஸ் அத்தலெட்ல வந்து இப்போதைக்கு டிஷர்ட்ஸ் செஸ் டிஷர்ட்ஸ் 
நான் வந்து ரொம்ப வருஷமா அந்த செஸ் டிஷர்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய டிசைன் எல்லாம் போடுறது கஸ்டம் டிசைன் நிறைய பண்றது அதை வந்து இப்ப செஸ் அத்லெட் மூலமா பண்ணி அதை வந்து மத்தவங்களுக்கும் அஃபோர்டபிள் பிரைசஸ்ல நிறைய <laughs> 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 So thank you so much for coming to the first ever podcast of Rounded TV. Yeah, thank you. And I wish you all the very best for Chess Athlet. And uh, I'll meet you in the next podcast of him. So thank you so much for watching this video. This is me, Gohan and uh, Kanaf signing off. Bye-bye. <laughs> <laughs> Bye.